Hi, hello guys, welcome to CodeBinex channel. So, we will see the CodeBinex channel in a new tutorial. So, we will see a lot of programming languages, a lot of game development and tools. So, we will see a lot of things that we will cover. And, we will see a lot of bootcamp courses. So, we will see a lot of simple programming languages, which is actually used nowadays for application development. So, and the programming language that we will see now, which is TypeScript. So, the TypeScript, if you see the word, you will feel something relatable. So, TypeScript, if you see the word, TypeScript, you will feel something relatable. So, why do you see that? We are working in our day-to-day life. So, in this field, we are working in JavaScript, and we are working in particular scripting languages. We are working in frequently heard word, or frequently used word. अदनाले नम्मे टाइपस्क्रिप्ट अपडिंग पाकम बोधे नम्मे को कुन्जो रिलेटेबल फील आगद एंड उंगले किनो रो रो गुड न्यूज़ ऐना अपडिंग पातिंग ना नेम मट्टो वंदे रिलेटेबल कड़े आदे ऑब्वियसली आदले रक्क कुड़िये अत्तने विषय में रिलेटेबल आता इरक्क बोधे सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज़ � TypeScript is not अब डीनो सोला ला सरिंग ला सो इट इस लाइक रेंड में उन्नत आप डिंग रहा माद्री सो अधी एप्परी वन्दे डिफर आई वारे दे आप डिंग रहे दे उर माइनू डिफरेंसेस मटो ना सरिंग ला सो आदला एप्परी डिफर आगे दे आदे एप्परी पंड्रा आगे आप डिंग रहे दे तर हमें पापा का पोरों सो वांगा कोनिंग को आई मीन नमलो Okay, so what actually is TypeScript वन यार develop पन्ना गा अपडेन पतिंग ना Microsoft, so Microsoft Apache two license के कीला वन दे develop पनेर कांगा it is actually वन दे टे और new newly new आ develop पन्ना और programming language जा which is like 2012 वन दे range लव वन दे इधर develop पनेर कांगा and it is actually वन दे एप्पली पटा programming language येन्ना main differences एलामे वन दे इन दो रु point कुला वरा पोदी येन्ना अपडेन पतिंग ना it is an object oriented programming language, so obviously जैसे जावास्क्रिप्ट पति तेरंज रखा होंगे लेकर व्हाट इस द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट अब देंगे रहते ही पोंगल को पुरुष जरूर को ऑब्वियस हम लोग को पढ़ने जरूर कम। इट इस एन टाइप स्क्रिप्टिंग रहता है वन्दे तो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इस स्ट्रॉंगली टाइप डबलेन सोली सोल रहा है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस ना फर्स्ट एन्ना। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स so, in this object-oriented programming concepts, we have class, objects, abstraction, polymorphism, encapsulation, inheritance. So, in this way, we have a concept that we have a language that is object-oriented. So, if you look at this, we have a language that is object-oriented programming and the concept that is adapted. That is an application developed that is very useful and efficient. So, that is what we use. If you are developing a application, it is code-friendly and application-friendly. It is a user-friendly tool. So, all of these are win-and-win concepts. Most probably, the programming languages which adapts object-oriented programming, it is always suitable for all kinds of applications. So, in our TypeScript, it is an object-oriented programming language. It is strongly typed. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Data type restrictions. So, strict data type restrictions. So, one data type, usually, we set any data type in that format. So, we set values based on what you mean. What do you mean? One integer value pass. What do you mean? डेटा टाइप आम आरो और कैरेक्टर वैल्यू पास पना ना और कैरेक्टर डेटा टाइप आम आरो सो आज वन्दे फ्लेक्सिबल आय रन्दे चे सरिंग ना यूजुअली आने में दा यरुकोम बट टाइप स्क्रिप्ट इस स्ट्रिक्टली स्ट्रॉंगली टाइप डबली ना इन्ना तो ना निंगा वन्दे और एक वेरिएबल को ना डे निंगा इंटीजर अपडी integer updating kerana ni kita maintain pani agam, so ada anda restrictions buat ni, nama lori ya, ini dalam 
டைப் ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் திங் ஸோ இது வந்து எதுக்காக இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்காகத்தான் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்காகத்தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்டு இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் கேன் ரன் ஆன் எனி ப்ரௌசர்ஸ் ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேலுங்கும் போது இட் ஷுட் பி வெரி போர்ட்டபுளாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேலுங்கும் போது இட் ஷுட் பி வெரி போர்ட்டபிள் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லா அப்ளே எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் ரன் ஆகும் எல்லா ஹோஸ்ட்லேயும் ரன் ஆகும் எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லேயும் ரன் ஆகும் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எது எதுலாம் ரன் ஆகுதோ அது தானேயுமே வந்துட்டு நம்மளுடைய டைப் ஸ்கிரிப்டும் ரன் ஆகும் ஸோ ப்ரௌசர்ஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ரௌசர்ஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஹோஸ்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இது ரன் ஆகும் இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ போர்ட்டபிள் ஒன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஆக்சுவலி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஸ்கிரிப்ட் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் வந்துட்டு ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுத்துருந்தேன் ஆக்சுவலி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்ஸ் இஎஸ் சிக்ஸ் வேர்ஷன் ஆஃப் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டையும் கூட எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபீச்சர்ஸு ஆட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஐ ரிப்பீட் த திங் இப்போ வந்து நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வேர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இஎஸ் ஃபைவ் இஎஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இஎஸ் சிக்ஸ் இஸ் தி அப்டேட்டட் வேர்ஷன் கரெக்டா ஸோ இட் இஸ் அன் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் இட் ஹேஸ் மெனி ஃபீச்சர்ஸ் தேன் இஎஸ் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு கீழே நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த இஎஸ் சிக்ஸ் வேர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சில இந்த இந்த டயக்ராமே உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் இஎஸ் சிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இஎஸ் சிக்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபீச்சர் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணது தான் நம்மளுடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டுடைய ஃபீச்சர்ஸ் கூட இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க அது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சில லைப்ரரிஸ் ஒரு சில பேக்கேஜஸ் ஒரு சில டூல்ஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க அதுதான் நம்மளுடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஆகுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டிலேருந்து நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேர்ஷன் இஎஸ் சிக்ஸ் கூட ஸோ இட் இஸ் அ லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்னென்னலாம் சப்போர்ட் பண்ணுதோ அது எல்லாமே நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்டும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் அ ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் அ ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டான ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ அது வந்து ஒரு கிளாஸோ இல்லை ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு பேசிக்காக சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ கிளாஸ் அதில் கிடையாது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் அ ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாம் மேனிப்புலேஷனுக்கு டாம் க்ரியேஷன்ஸ்க்கு அண்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிளைண்ட் சைடு வந்து பேஜஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக கிளைண்ட் சைடில் பேஜஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய ஹெச்டிஎம்எல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அண்ட் கூட வந்து ஒரு சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பேஜ் லோட் ஆகும்போது ஸோ அந்த பேஜ் எப்படி லோட் ஆகணும் அதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு மேனிப்புலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ஒரு பேஜ் லோட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வந்து அங்கே எக்ஸியூட் ஆகி அந்த பேஜ் வந்து நம்மளுக்கு லோட் ஆகி கொடுக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு கிளைண்ட் சைடில் ஒரு யூஸர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் ரைட் பண்ணுவோம் இட் இஸ் அ ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் நம்ம ரைட் பண்ணுறதையும் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ரௌசரில் வந்து நம்ம லோட் பண்ணுறோம் ஒரு பேஜ் லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஹெச்டிஎம்எல் கோட்ஸோ இல்லை வந்துட்டு அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த கோட்ஸ் வந்து ரன் ஆகி அந்த பேஜ் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே 
கிளைண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் பட் இந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி போத் கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் சைட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஆல்சோ அவர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு லார்ஜ் ஸ்கில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சர்வர் சைட் ஆஸ் வெல் அஸ் கிளைண்ட் சைட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம ஏன் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும்போது நம்ம வந்து டைப் ஸ்கிரிப்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறக்கான மேஜர் ரீசன் இது தான் சரிங்களா ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ அ செட் ஆஃப் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் எவ்வளோமே வந்துட்டு நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது விச் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஓகே ஸோ பேசிக் டிஃப்ரென்சஸ் இது தான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்குது நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்டு ஸோ அதனால் நம்மளால் சர்வர் சைட் அப்ளிகேஷன்ஸும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அண்ட் வந்துட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ஒரு டாம் பேஸ்ட் மேனிப்புலேஷன்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போது டைப் ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக டெவலப் பண்ணக்கூடிய அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து ரோபஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ரோபஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன பக் ஃப்ரீயாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பக் ஃப்ரீயாக இருக்குமான்னா அதுக்கான கேரண்டி நம்மளால் கொடுக்க முடியாது பட் என்ன மாதிரியான எரர்ஸ் வந்து நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் எரர்ஸ் ஸோ லைக் டேட்டா டைப் மூலமாக க்ரியேட் ஆகக்கூடிய எரர்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக நம்ம கோட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக நீங்கள் கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொபஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் அது வந்து பக் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் தட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட்னால் அப்படி வந்து பக் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வரல என்ன மாதிரியான இதுன்னா வந்து டைப் எரர்ஸ் ஸோ டேட்டா டைப் இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி டைப்டு தானே ஸோ உங்களுக்கு அங்கே மிஸ் மேட்சஸ் எதுவுமே நடக்காது இல்லை ஒரு இன்டீஜியர் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதை செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இல்லை ஃபைனல் வரைக்கும் உங்களுக்கு அது வந்து இன்டீஜியர் வேரியபிளாக தான் ஹோல்ட் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அது வந்து எரர் த்ரூ ஆகும் ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஸோ அதனால் டைப் எரர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் டைப் ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக நீங்கள் கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சரிங்களா ஸோ கிளைண்ட் சைட் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுவுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த டைப் ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்ம எல்லா வகையான ப்ரௌசர் ஹோஸ்ட் ஓஎஸ்லலாம் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எது இதுலலாம் ரன் ஆகுதோ அத்தனையிலுமே நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படி அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேசிக்காகவே அந்த டைப் ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு நீங்கள் கம்பைல் பண்ணணும் ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் ஸோ ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் நீங்கள் எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டாட் டிஎஸ் ஃபைலாக நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டாட் டிஎஸ் ஃபைல் வந்து ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் குள்ளார போகும் அந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணுன்னா இந்த டிஎஸ் ஃபைல் அதாவது டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை வந்துட்டு ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைல் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு எஸ் கம்பைலிங் ஸோ ஓகே டைப் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக நீங்கள் கம்பைல் கம்பைல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் தான் வந்துட்டு ப்ரௌசர் என்ன பண்ணும் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லா டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலும் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்து கம்பைலேஷன் இல்லை ஐ ரிப்பீட் த திங் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து கம்பைலேஷன் கிடையாது டைரெக்டாக அது ரன் ஆகும் பட் டைப் ஸ்கிரிப்டில் வந்து கம்பைலேஷன் நடக்கும் ஸோ கம்பைல் ஆகி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்பை அதாவது டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்து கம்பைல் ஆகி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக மாறும் ஓகே ஸோ ஐ ரிப்பீட் த திங் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்து கம்பைல் ஆகி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக மாறும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பைலேஷன் டைம் ஸோ அந்த கம்பைல் பண்ணுற டைம் வந்து
ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எடுத்துட்டிங்கன்னா எந்த ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சரி எந்த ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலருக்குள்ளார போட்டு அதை ஜாவா ஸ்கிரிப்டை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால தான் வந்து எல்லா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணக்கூடிய எல்லா பிளேஸஸ்லேயுமே வந்து நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகும் ஸோ ப்ரௌசர் ஹோஸ்ட் அண்ட் ஓஎஸ் எல்லா பிளேஸஸ்லேயுமே ரன் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்காக டைப் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி கம்பைல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் 